വളരെ വളരെ സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് അതുപോലെ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ആരും ഞാൻ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല ഹായ് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ലവ് യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് അമൃത സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെ വളരെ സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് എൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും അത്ര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഞാൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൺ ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഡെയിലി വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ സോ വിത്തൗട്ട് എനി ഫർദർ ഡ്യൂ ലെറ്റ്സ് മൂവിങ് ടു ആ വീഡിയോ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ എന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് വളരെ ഒരു സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എല്ലാവരും സിൻസിയർ ആയ റിക്വസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെയാണ് തരാറ് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് എനിക്കൊരു സ്പെഷ്യലായി തോന്നി സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ തന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബർ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊന്നുമല്ല ചേച്ചി സബ്സ്ക്രൈബർ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറേ വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ട് ചേച്ചി അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാത്തിലും പല ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്ട്സ് മേക്കപ്പ് സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ കെയറിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ കാണിക്കാറുണ്ട് കുറേ എഫക്റ്റീവ് ആയത് കാണിക്കാറുണ്ട് പലതും ഫ്ലോപ്പ് ആയത് കാണിക്കാറുണ്ട് എല്ലാം കാണിക്കാറുണ്ട് ചേച്ചി പക്ഷേ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇത്രയാണ് ചേച്ചി ഒരു വേറെ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതായത് ഇപ്പം ഒരു ട്രെൻഡിങ് ആയി നിൽക്കണം ട്രെൻഡിങ് എന്നേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റി ഇപ്പം വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ആസ് എ ഗേൾ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ വുമൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല പ്രോഡക്ട്സ് ഇപ്പോൾ കണ്ടീഷണർ ആവാം ഷാംപൂ ആവാം കാജൽ ആവാം എന്താണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അപ്പം അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് ചേച്ചി പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്കിൻ കെയറുകളോ സ്കിൻ കെയർ പ്രൊഡക്ട്സോ മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്ന് അതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു വൈ നോട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കി കുറച്ച് നോക്കി കുറച്ച് നോക്കിയപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ പാക്കിങ്ങിലുള്ള അതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ പാക്കിങ്ങിലുള്ള ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്ട്സും സ്കിൻ കെയറൊക്കെ അങ്ങനെ അവസാനം ഞാനൊരു ബ്രാൻഡ് കണ്ടു പിന്നെ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിനോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഹസ്ബൻഡ് എൻ്റെ വളരെ നല്ലതുണ്ട് അത് ഇതുവരെ ആരും ചെയ്യാത്തൊരു രീതിയിലുള്ളതാണല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ അതായത് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ആരും ഞാൻ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല അറിയില്ല ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും തെറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് അത് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഞാനൊന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തു അത് സംഭവം എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി അപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കിട്ടിയപ്പം ഓക്കെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ കുറച്ച് നല്ല അടിപൊളി പാക്കിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് തോന്നി അതായത് നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇമാജിൻ ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള പാക്കിംഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി അത് ഞാൻ വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഫസ്റ്റ് യൂ ഞാൻ അത് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു ഇൻട്രോ പോലെ പറയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് അത് പക്ക നാച്ചുറൽ സംഭവമാണ് സെക്കൻഡ് തിങ് തന്നെ വിത്തിൻ ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് വല്ലാതൊരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ചുളിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലംഷസ് ചെറിയ പാടുകൾ ഇതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അത് ലൈറ്റൺ ആവാൻ തോന്നി അതായത് വിത്തിൻ ടു ഡേയ്സ് ആണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ഇത് നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു സംഭവമായി പ്ലസ് അത്ര നല്ലൊരു റിവ്യൂ തരുന്ന ഒരു
ഒരു കയറുണ്ട് പിന്നെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ ആ ഒരു കവറില്ലേ കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ കവറ് അതാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ പൊടിയുള്ളത് പിന്നെ ഇതാ നമുക്ക് ആ സംഭവം മിക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സാധാരണ സ്റ്റീൽ സ്പൂണും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഒരു സ്റ്റീൽ സ്പൂണും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ പാക്കിങ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ ആണ് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സംഭവം പേപ്പർ തുറന്നിട്ട് ഈ പൊടി ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് വെക്കാം വെള്ളം കിടക്കാതെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് വെക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ആ കവർ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പൊടി ഉണ്ടാവുക ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇത് ചൂർണ്ണൊക്കെ കാണില്ലേ ചൂർണത്തിനൊക്കെ പോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഫേസ് വാഷ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വെറും ഇതാ ഇത്ര ഒരു എമൗണ്ട് ഇത്രയും വേണ്ട ഇതാ ഇത്ര ഒരു എമൗണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ഒരു ടിൻ ഫുള്ളുണ്ട് അത് അപ്പൊ തന്നെ അത് ഒരു ആറ് മാസത്തിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് തന്നെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയി തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഈ വേസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സോറി പി വേസ്റ്റിക് അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റിക് എന്ന സംഭവം തീരെ ഇല്ല അതിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷപൂർവ്വം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയത് ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഉള്ളത് എന്ന് ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൺവിൻസിങ് ആയി തോന്നിയ കാര്യം അതാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇവരെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ ടിപ്പ് ഉണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഭയങ്കര കൺവിൻസിങ് ആയി തോന്നിയത് ഞാൻ മമ്മാഹത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ വോട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇൻ മമ്മാഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലായി തോന്നിയ സംഭവമാണ് അതായത് ഒട്ടുമിക്ക നാച്ചുറൽ ബ്രാൻഡ്സിൽ മുഴുവനും അവർ ഇൻഗ്രീഡിയൻ ലിസ്റ്റിൽ അവർ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പല കെമിക്കൽസ് പക്ഷെ അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഒന്നോ രണ്ടോ നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് എല്ലാം അതായത് ട്രൈബൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഈ സ്കിൻ കെയർ പ്രൊഡക്ട്സ് എല്ലാത്തിലും ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ടോട്ടൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ ലിസ്റ്റ് ബാക്കിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് എന്ത് സാധനം കിട്ടിയാലും ഞാൻ അപ്പം തിരിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ആദ്യം നോക്കാൻ എനിക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻ ലിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാനത് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പം ഇതിൽ ഇവർ ഓർഗാനിക് സാൻഡിൽ സാൻഡിൽ വുഡ് മഞ്ചിഷ്ട തുങ്ക മുസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് സാധനം കറക്റ്റ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഐറ്റം നാച്ചുറൽ ഐറ്റംസിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവരിതിൽ യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് ആ പന്ത്രണ്ട് ഐറ്റംസിൻ്റെയും ചിത്രങ്ങളാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് അത് തന്നെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി സാധാരണ നമുക്ക് പല എന്താ പറയുക നാച്ചുറൽ സംഭവങ്ങളുടെ പേര് കേട്ടാൽ അത് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവാറില്ല പക്ഷേ ഈ പിക്ക് അടക്കം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ ഇവർ ഈ പന്ത്രണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ പേര് ഇൻഗ്രീഡിയൻ ലിസ്റ്റിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഇവർ എഴുതിയത് എന്താണെന്ന് പറയുക ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സുഗന്ധി റൂട്ട് അതാണ് ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ സുഗന്ധി റൂട്ട് ആൻഡ് നത്തിങ് എൽസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഹിമാലയ എടുക്കുക ബയോട്ടിക് എടുക്കുക അങ്ങനെ ഏത് നാച്ചുറൽ ബ്രാൻഡ് എടുത്താലും അവർ എല്ലാ ചിലപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പേര് എഴുതിയതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് എഴുതും ബേസ് എഴുതും ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കിൻ കെയർ പ്രൊഡക്ട്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൽ കാണാം ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് പക്ക കെമിക്കൽ തിങ്സ് അത് അവർ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാത്ത സംഭവമാണ് അതായത് അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല അത് അത് അറിയിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് അവരത് ബേസ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഇടും ഇവരുടെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ
വയ്ക്കാത്ത പാൽ എടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം പേസ്റ്റ് രൂപമാക്കുക ഈ സംഭവം ഫേസിൽ നെക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക ഇതിനൊരു പാൻ ഡ്രൈ ചെയ്യുക വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വേണം വാഷ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് അതും വളരെ ഒരു കൺവിൻസിങ് ആയി തോന്നി കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നെക്ക് കണ്ണിന് നല്ലോണം ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക് സ്ക്രബായി ഡെയിലി ഫേസ് വാഷായി പ്ലസ് ഫേസ് മാസ്ക്കായി നമ്മൾ മൂന്ന് സാധനങ്ങളായി വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് സിംഗിൾ സാധനമായിട്ട് വാങ്ങിയാൽ മതി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റേറ്റും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം സോ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പം പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ലിസ്റ്റും ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും വാട്ട് ഈസ് ഈ ട്രൈബൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്താണ് എന്നുള്ളത് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ട്രൈബൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ക ഒരു ഇന്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ള ആദിവാസികളെ വെച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അതായത് അവരുടെ ആദിവാസികളുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് അറിയുന്ന കുറച്ച് കൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാവില്ല ആ കൂട്ടുകളാണ് അവർ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു രീതിയിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സെൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം തന്നെ ഇവരെ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പത്ത് പതിനായിരം പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല വിരലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെന്താ വെച്ചാൽ അവർ അത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ പൽ ഒരു ഇയർ തന്നെ പത്ത് പതിനായിരം സ്കിൻ കെയർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒന്നും ഇറക്കി അവരുടെ ക്വാളിറ്റി അവർ കുറയ്ക്കുന്നില്ല അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് വളരെ തുച്ഛമായ സ്കിൻ കെയർ പ്രൊഡക്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ ആം സോ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്നോട് ഒരു പത്തിൽ എത്ര മാർക്ക് ഞാൻ ഇതിന് റേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ ഇതിന് നയൻ കൊടുക്കും കാരണം അത് അത്രയും സൂപ്പറാണ് സോ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ മറ്റൊരു വീഡിയോ കൂടെ ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും സോ സ്റ്റേ ട്യൂ